ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஹேம மாலினி வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைப்பர் டென்ஷன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளட் பம்பிங் த ஹார்ட்ரீஸ் ஆர் பாடி இங்கே நம்மளுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன்ன்றத ஒரு பிளட் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்டில் போச்சுன்னா அதுதான் ஹைப்பர் டென்ஷன் இது வரதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் உள்ள உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம கேப்லரி ரொம்ப நேரோ ஆகிடுறது ரொம்ப சுருங்கி போயிடுறது இது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் ஹார்ட் ரேட் அதிகமானாலுமே ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருக்குது நார்மல் ரேஞ்சஸ் லெஸ் தேன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி சிஸ்டோலிக் டைஸ்டோலிக் ப்ரீ ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி நைன் எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் ஸ்டேஜ் ஒன் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் நைன்டி டூ நைன்டி நைன் ஸ்டேஜ் டூ ஹைப்பர் டென்ஷன் கிரேட்டர் தேன் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரட் சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக் சிஸ்டோலிக்ன்றது நம்ம பிளட்டை பம்ப் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் டயஸ்டோலிக்ன்றது பிளட் ஃபில் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் த சைலண்ட் கில்லரா பிகாஸ் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன்னால் நிறைய ஆர்கன்ஸ் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் ஹைப்பர் டென்ஷனாக ஒரு சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிமோனிக்ஸும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்ன ஆர்கன்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டு ரிமம்பர் த ஆர்கன்ஸ் இன்வால்டு ரிமம்பர் த ஃபாலோயிங் நிமோனிக்ஸ் கேக்கு இந்த கேக்குன்ற ஒரு வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மூலயமா என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு பாதிக்குது அப்படின்றத C for, A for, K for, E for, அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன் பை ஒன்னா அந்த ஆர்கன்ஸுடைய லிங்க்கை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது C for, ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட் கெனாட் ஈட் கேக் அதனால் நீங்கள் கேக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஃபார் கார்டியாக் சிஸ்டம் கன்ஜஸ்டிவ் ஆர்ட் ஃபெயிலியர் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏ ஃபார் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் கே ஃபார் கிட்னி ரீனல் ஃபெயிலியர் இ ஃபார் ஐஸ் விஷுவல் சேஞ்சஸ்ஸா நெக்ஸ்ட் நம்ம இட்டியாலஜி பார்க்க போகிறோம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்ற நிமோனிக்ஸை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஆர் ஃபார் ரேஸ் பிளாக் மெயில்ஸ் ஐ ஃபார் இன்க்ரீஸ்ட் கன்செப்ஷன் ஆஃப் சால்ட் ஆர் ஆல்கஹால் எஸ் ஃபார் ஸ்மோக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கே ஃபார் பொட்டாஷியம் லெவல் அண்ட் விட்டமின் டி லோ எஃப் ஃபார் ஃபேமிலி ஹெல்த் ஏ ஃபார் ஏஜ்டு பர்சன் சி ஃபார் கொலஸ்ட்ரால் ஹை T for too much caffeine intake, O for obesity, R for restricting activity, S for sleep apnea. Pathophysiology of hypertension. Hypertension உடைய pathophysiology நாம் தெரிஞ்சுக்கினும் நான்சினா அதுக்கு நாம்லுக்கு ரும்ப இம்போட்டனா இருக்கப் போரது Renin angiotensin aldosterone system, RAS system. The RAS system தான் ஒரு மெக்கானிசம் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு எப்படி நம்மளை ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக கொண்டு போகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரேஸ் சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரேஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்க்ரீஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் வென் இட் பிகம்ஸ் டூ லோ பை ஆக்டிவேட்டிங் ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ஆன்ஜியோடென்சின் டூன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பிபி கம்மியாயிடுச்சுன்னா இது நார்மலாக எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பிபி கம்மியாகும் அந்த பிபி கம்மியானதுலேருந்து அவங்கள நார்மலாக கொண்டு போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த நார்மலாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த ஹார்மோனோட பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்ஜியோடென்சின் டூ இப்போ இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ நடக்கிறது நார்மல் தான் பட் இந்த விஷயம் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடந்துட்டுருக்கு இல்லை வந்து இது ஸ்டாப் ஆகாமல் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா அதுதான் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு கொண்டு போகும் அதுக்கு நிறைய ஆர்கன்ஸும் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயத்த இது வந்துட்டு சைலண்ட் கில்லர் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏன்னா பல ஆர்கனை பாதிக்கிறதுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷனால் முடியும் ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனை வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா அது நிறைய ஆர்கன்ஸை பாதிக்கணும் ஏன்னா நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ கன்வர்ஷனுக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அது எப்படின்றத நம்ம ஃபர்தராக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆன்ஜியோடென்சன் டூ வில் காஸ் த மேஜர் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷனுடைய டேர்ம் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதை வேசோ டைலியேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒருத்தவங்களுக்கு நடந்தது இந்த வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கே நடக்கும்னா கேப்லர
ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் அண்ட் ஹெல்ப் இன்க்ரீஸ் த பிளட் வால்யூம் பை காசிங் த கிட்னி டு கன்சர்வ் சோடியம் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ட்ரிகர்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஆல்டோஸ்டிரான் அண்ட் ஏடிஹெச்எம் ஆன்டி டயரட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் இது ஃபர்தராக நம்ம டயக்ராம் ஃபார்மேட்டில் ஈஸியாக வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் த ரெனின் ஆன்ஜோடென்சின் சிஸ்டம் ரேஸ் இஸ் த at the center of the regulation of the hypertension and progressive renal injury the pathophysiology of hypertension involves the impairment of renal pressure natriuses namma solirnala already oruthungalukku hypertension varadhukku kaaranam inge nadakkuriya inda mechanism inge namba first edha pathi pesa porom na ras mechanism pathi pesa porom the ras mechanism நார்மலான ஒரு பர்சனுக்கு பிபி கம்மியாச்சுன்னா அதுலேருந்து நார்மல் பிபிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ரேஸ் சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ண போகுது பட் இந்த சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு கொலாப்ஸ் நடந்தது அப்படின்னா அந்த கொலாப்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸ்டேட்க்கு கொண்டு போயிடும் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு பிபி கம்மியாகிடுறதுலேருந்து பிபி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் என்ன ரேஸ் சிஸ்டமில் நடக்குதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் அதை நம்ம தெரிஞ்சிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர்தராக ஹைப்பர் டென்ஷன் எப்படி வருதுன்றதே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாச்சுன்னா பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியான உடனே சிம்பத்தாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் சிஸ்டம்னு சொல்வோம் சிம்பத்தாட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமாக ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் சிஸ்டம்னு சொல்வோம் இங்கே ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் வந்துட்டு நடக்கும் இந்த ஸ்டிமுலேஷன் மூலயமா ஒரு இம்பல்ஸ் வந்துட்டு ஜஸ்டாக்ளோமுலர் செல்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும் இந்த ஜஸ்டாக்ளோமுலர் செல்ஸ் வந்துட்டு கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய செல் இந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு சிக்னல் கிடைக்கிறது மூலயமா ஜஸ்டா கிளாமுலர் செல் அப்பேரண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்கிறது மூலயமா ரெனின் என்ற ஒரு காம்பவுண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் கிட்னியிலேருந்து ரெனின் என்ற காம்பவுண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ரெனின் என்ற காம்பவுண்ட் ரிலீஸ் ஆன உடனே இந்த ரெனின் காம்பவுண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் மூலயமா லிவருக்கு ஒரு சிக்னலை கொடுக்க போகுது லிவருக்கு ஒரு சிக்னலை கொடுத்துட்டு ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டை ரிலீஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு பிபி கம்மியாயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜஸ்டாக்ளோமிலர் அப்பேர அப்பேரட்டர்ஸ் செல்லு செல்லுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் நடக்குது அந்த ஸ்டிமுலேஷன் மூலயமா கிட்னி ரெனின்ற காம்பவுண்டை ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ரெனின் காம்பவுண்டை பிளட் சர்க்குலேஷன் மூலயமா போயிட்டு லிவருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது அந்த சிக்னல் ஆன்ஜியோடென்சினோஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் ஃபர்தராக லிவர்லேருந்து ஆன்ஜியோடென்சினோஜன் ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் நடந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைனலான நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆன்ஜியோடென்சின் ஆன்ஜியோடென்சின் டூன்ற காம்பவுண்ட் கிடைக்க போகுது இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூன்ற காம்பவுண்ட் டக்குன்னு கிடைக்காது அதாவது ஆன்ஜியோடென்சின் ஒன்லேருந்து ஆன்ஜியோடென்சின் டூக்கு கண்டிப்பாக டக்குன்னு கிடைக்காது இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு ஒரு கன்வெர்ஷன் கன்வெர்ஷன் வந்துட்டு தேவைப்படும் இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆன்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைமா இந்த என்சைம் வந்து லங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் லங்லேருந்து ஆன்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைமுடைய ஒர்க் நடந்தால் தான் ஆன்ஜியோடென்சின் ஆன்ஜியோடென்சின் டூ வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ரிலீஸ் ஆகிறது மூலயமா ஃபர்தராக இருக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் வந்துட்டு நடக்க போகுது இப்போ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக காம்பவுண்ட் வந்து ஆன்ஜியோடென்சின் டூ இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ஃபர்தராக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறது மூலயமா தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பிபி வந்து லோலேருந்து ஹை ஆக போகுது இந்த ஹை பிபி எப்படி நடக்குது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு காம்பவுண்ட் தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு கிட்னியில் என்ன மாதிரியான ஒரு மெக்கானிசம் நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் கிட்னி வந்துட்டு சோடியம் அண்ட் வாட்டரை வந்துட்டு ரீஅப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதாவது ரீஅப்சர்வ் பண்ணதுன்றது சிக்னல் கிடைக்குது சிக்னல் கிடைச்ச பிறகு இவ்வளோ ப்ராசஸ் எல்லாமே நடந்த பிறகு ஒன்ஸ் இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ வந்துட்டு பிளட்டில் இருக்கு பிளட்டில் வந்துட்டு அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்னி வந்துட்டு ஓகே நம்மளுடைய உடம்புல பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ நம்ம அதிகப்படுத்தணுன்ற ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் போயிட்டு கிட்னி வந்து சோடியமையும் வாட்டரையும் ரீஅப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிற வேலையை பார்த்துரும் அப்போ ரீஅப்சர்வ் பண்ணாலே என்ன ஆகும்னா வாட்டர் அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அண்ட் வாட்டருடைய இது வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ பிபி வந்துட்டு இங்கேயே அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணணும்னா வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மீன்ஸ் வேசோ டைலேஷன்னா கேப்லரி நார்மலாக இருக்க
பிளட் ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்த முடியும் ஆல்டோஸ்டிரான் என்ன பண்ணும் இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் ஆல் ஹார்மோன் வந்துட்டு அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் கிளாண்டுடைய அவுட்டர் லேயரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் இந்த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் கிளாண்டை ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுது இந்த ஆன்ஜியோடென்சின் டூ மூலயமா ஒரு ட்ரிகரை வந்து ஏற்படுத்தி ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகிறது மூலயமா சோடியம் அண்ட் வாட்டர் வந்து கிட்னியால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியுது இந்த ஒரு ஆல்டோஸ்டிரான் காம்பவுண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் தான் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் வாட்டரை ரீஅப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு விஷயமும் இருக்குது அடிஷ்னலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியமை வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடும் இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் ஹார்மோன் பொட்டாசியமை நிறைய வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண வைக்கும் ஆனால் சோடியமையும் சோடியமையும் வாட்டரையும் வந்துட்டு ரீஅப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் அதனால தான் இந்த ஆல்டோஸ்டிரானை வந்துட்டு மினரலோ கார்டிகோஸ்டிராய்டு ஹார்மோன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த எந்த மினரலை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் எந்த மினரலை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண வைக்கும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறது சோடியம் அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறத பொட்டாசியமாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் இங்கே நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டீரியர் பியூட்டரி கிளாண்ட் இந்த பியூட்டரி கிளாண்டில் ஆன்ஜியோடென்சின் ஆன்ஜியோடென்சின் டூ ஒரு ட்ரிகர் ஏற்படுத்துது இந்த ட்ரிகரை ஏற்படுறது மூலயமா ஏடிஹெச் ஏடிஹெச் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோனா இந்த ஹார்மோன் மூலயமா ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் டயோட்டிக் ப்ராசஸ்னாவே இன்க்ரீஸ் த யூரின் அவுட் புட்டை ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோனுடைய வேலை யூரின் அவுட் புட்டை கம்மி பண்ணிவிடும் யூரின் அவுட் புட் கம்மியானாலே ஆல்மோஸ்ட் இங்கே எல்லா விஷயமும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் தீஸ் ஆர் தி திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்ஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் ட்ராப்ஸ் டூ லோ இப்போ நம்மளுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியான பிறகு இந்த கன்வர்ஷன் வரைக்கும் வந்த வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் இந்த கன்வர்ஷன் எல்லாமே நடந்த பிறகு இன்க்ரீஸ்டு பிளட் ப்ரெஷராக நார்மலாக ஒருத்தவங்களுக்கு இது நடக்கும் பட் இங்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் இல்லை பார்ட் வந்துட்டு ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு இம்பேர்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்டேட்டில் இருந்தாலோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இல்லை வந்து கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு கரெக்டாக இல்லாமல் இந்த ரெனின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து இன்க்ரீஸ்டு லெவலில் வந்துட்டு செக்ரீட் ஆகிறது இல்லை இந்த கன்வர்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு ப்ராசஸில் இருக்காங்க இல்லை ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த இம்பேர்மெண்ட் அது வந்து இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷரை அவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து அதிகமாகவே வச்சுட்ருக்கோம் இந்த ஹை பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஃபர்தராக டேப்லெட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு போவாங்க இன்க்ரீஸ் யூரின் அவுட் போட்டால் யூரின் அவுட் புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஹியூமனுக்கு அவங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டு அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸு இது எல்லாமே கம்மியாகும் இது கம்மியாகிறது மூலயமா ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய பிளட்டில் 